بعد از خبری که چند روز پیش در مورد پیدا کردن مواد ابررسانا توی دمای اتاق منتشر شد یه سیل عظیمی از سرمایه‌گذارا حرکت کردن به سمت این کشف جدید امروز میخوام به همین بهانه بحث ابررسانا رو از پایه به صورت ساده یاد بگیریم تا ببینیم دلیل این اهمیت فوق‌العاده‌اش چیه پس بیاید با هم یه سفری داشته باشیم به دنیای جادویی ابررسانا و کاربردهای عجیبش این برنامه با حمایت مالی فیوتکس ساخته شده شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است محصولات فیوتک توی پروژه های زیادی از سراسر سر دنیا استفاده میشن از جمله پروژه های بزرگ ناسا برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد می‌کنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک که هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست میدونیم که الکترون ها توی لایه های مختلفی اطراف هسته اتم قرار گرفتن هرچقدر فاصله بیشتری از هسته داشته باشن انرژی بیشتری هم دارن حالا اگه مثلا با گرم کردن بازم انرژی بیشتری بهشون بدیم بعضی که توی لایه های بیرونی هستن دیگه کلن از اتم جدا میشن به این الکترون هایی که از اسارت هسته نجات پیدا کردن میگن الکترون های آزاد اینا همیشه تو جهت های مختلف بین اتم ها حرکت میکنن ولی اگه به دو طرف اون جسم یه اختلاف پتانسیل الکتریکی یا ولتاژ اعمال کنیم مجبور میشن تو یه جهت مشخص حرکت کنن که این حرکتشون میشه همون جریان الکتریکی یا برق پس هر ماده‌ای که تعداد الکترون‌های آزادش بیشتر باشه، جریان برق رو بهتر منتقل می‌کنه. برای همین بهش میگن رسانا. مثلا فلزات اینطورین. برعکسش هم میشه موادی که تعداد الکترون‌های آزادشون خیلی کمه که به اینا میگن نارسانا، مثل پلاستیک. یه گروه سوم هم وجود داره به نام نیم رسانا که یه چیزی بین رسانا و نارسانا هستن، مثل سیلیکون. ما اینجا با گروه چهارم کار داریم یعنی ابر رسانا میدونیم که گرما چیزی نیست جز لرزش یا ارتعاش اتم های یه جسم هرچی این ارتعاش ها شدیدتر باشه اون جسم گرمتره این لرزش ها یه جور مقاومت در برابر حرکت الکترون های آزاد ایجاد میکنن که بهش میگن مقاومت الکتریکی پس میتونیم به یه نتیجه مهم برسیم. هرچی یه ماده رو سردتر کنیم، ارتعاش اتمهاش کمتر میشه، در نتیجه الکترون های آزاد راحتتر میتونن داخلش حرکت کنن. وقتی که این سرد کردن رو تا منفی 273 درجه سلسیوس ادامه بدیم، ارتعاش اتمها به طور کامل متوقف میشه. به این دما میگن صفر مطلق. چون هیچ جسمی نمیتونه از این سردتر بشه کمترین دمای ممکنه این وسط یه پرانتز باز کنم که برای دماهای خیلی پایین به جای سلسیوس معمولا از کلوین استفاده می کنیم. تنها فرق این دوتا اینه که صفر کلوین میفته روی منفی 273 درجه سلسیوس یعنی اندازه واحداشون با هم یکیه فقط نقطه صفرشون متفاوته خب پس تو دمای صفر کلوین یا صفر مطلق ارتعاش اتم ها کاملا از بین میره ولی با این حال بیشتر وقتا یه مقاومت خیلی کمی باقی میمونه که دلیلش ناخالصی ها یا بی نظمی هاییه که توی ساختار اتم ها و مولکولای اون ماده وجود داره سال 1911 یه فیزیکدان هلندی به نام هایک کامرلینگ اونس تونست روشی برای تولید هلیوم مایع پیدا بکنه. بین آزمایشاتی که با این مایع فوقلاد سرد انجام میداد، متوجه شد وقتی جیوه رو داخل هلیوم مایع قرار میدیم، همونطور که انتظار داریم هرچی سردتر میشه، مقاومت الکتریکیش کمتر میشه. ولی قبل از رسیدن به صفر مطلق، تو دمای چهار کلوین، مقاومتش یهو به طور کامل از بین میره، صفر میشه. چیزی که تا اون موقع تجربه نکرده بودیم. در واقع اونس اولین نمونه ابررسانا رو کشف کرده بود. به دمای چهار کلوین که جیوه از یه رسانای معمولی تبدیل میشه به ابررسانا میگن دمای بحرانی. تو سالای بعدی روی اناسور دیگه هم این آزمایش رو انجام دادن و مشخص شد که هر انصوری دمای بحرانی مخصوص خودشو داره. مثلا آلومینیوم تو یک و دو دهم کلوین ابررسانا میشه یا سرب هفت و دو دهم. یا مثلا آلیاژ نیوبیوم و قل دمای بحرانیش خیلی بیشتره حدود 18 کلوین خب اینجا یه نکته مهم پیش میاد 
دمای بحرانی این مواد بالاتر از صفر مطلقه پس وقتی که ابر رسانا میشن ارتعاش اتم هاشون کاملا متوقف نشده این نشون میده که ابر رسانایی فقط به دما بستگی نداره باید عوامل دیگه هم نقش داشته باشن یکی از معروفترین نظریه هایی که سعی کرده پدیده ابر رسانایی رو توضیح بده نظریه به نام BCS که از حروف اول اسم ستا دانشمندی که کشفش کردن نامگذاری شده. نظریه پیچیده ایه اما سعی می کنم تا جایی که میشه ساده بیانش کنم. ماده ابر رسانا رو به صورت یه شبکه ای از اتم ها در نظر بگیرید که الکترون های آزاد بینشون حرکت می کنن. میدونیم که وقتی یه الکترون از اتم جدا میشه اون اتم از حالت خونسا بیرون میاد و تبدیل میشه به یون مثبت حالا یه الکترون آزاد رو در نظر بگیرید که بین این اتم هایی که بار مثبت دارن حرکت میکنه جاذبه بین بارهای مخالف باعث میشه اتم ها یه مقدار به سمت الکترون کشیده بشن در نتیجه اطراف الکترون یه تراکمی از بار مثبت به وجود میاد همینطور که الکترون داخل این شبکه حرکت میکنه این تراکم هم همراهش جابجا جا میشه حالا اگه یه الکترون دیگه بره به سمت این ناحیه به خاطر جاذبه بین بارهای مثبت و منفی جذب این ناحیه میشه پس در واقع بین این دوتا الکترون یه نوع وابستگی به وجود میاد که بهش میگن تعامل الکترون فونون به این دوتا الکترونی هم که به این روش با هم جفت میشن میگن زوج کوپر تو ویدیوی ذره خدا توضیح دادم که ذرات بنیادی به دو تا دسته کلی تقسیم میشن فرمیون ها و بوزون ها هر ذره یه ویژگی داره به نام اسپین که ما این اسپین رو به عنوان چرخش ذره دور خودش در نظر میگیریم ویژگی فرمیون ها که الکترون هم جزء اینا محسوب میشه اینه که مقدار اسپینشون یه عدد کسریه بوزون ها اینطوری نیستن اسپینشون یه عدد صحیحه فرمیون ها نمیتونن همشون با هم تو پایین ترین سطح انرژی قرار بگیرن برای همینه که الکترون های یه اتم اول شروع میکنن پایین ترین سطح انرژی که به هست نزدیک تره رو پر میکنن بعدش به ترتیب میرن سراغ لایه های بعدی با انرژی های بالاتر اما برخلاف اینا بوزون ها میتونن با هم تو پایین ترین سطح انرژی قرار بگیرن حالا زوجهای کوپر که داخل عبر رسانه ها تشکیل میشن یه ویژگی جالب دارن. عدد اسپینشون با هم جمع میشه و تبدیل میشه به یه عدد صحیح. برای همین رفتار هر دوشون با هم شبیه رفتار یه بزونه. در نتیجه دیگه محدودیت های الکترون های تکی رو ندارن. میتونن همشون با هم تو پایین ترین سطح انرژی باشن. تو حالت عادی وقتی یه الکترون به اتم برخورد میکنه انرژیشو از دست میده و میره به سطح انرژی پایین تر اما زوجهای کوپر همین الانش توی پایین ترین سطح انرژیشون هستن پس امکانش نیست که با اتم ها برخورد بکنن و انرژی از دست بدن چیزی برای از دست دادن ندارن این دقیقا دلیل صفر بودن مقاومت عبر است. چون برخورد الکترون ها با اتم ها و رفتن به انرژی پایین تر غیر ممکن میشه. زوچای کوپر خیلی هم ناپایدارن. برای همینه که عبر ها باید حسابی سرد بشه. چون تو دماهای بالاتر انرژی اتم ها و الکترون ها اونقدر زیاده که اجازه نمیده این زوج ها تشکیل بشن. البته اینم باید بگم که دانشمندا همچنان دارن روی این موضوع کار میکنن چون خیلی از اتفاقاتی که میفته رو هنوز نتونستیم به طور کامل توضیح بدیم هر عبر رسانا دو تا ویژگی مهم داره اگه هر کدوم از این دو تا نباشن دیگه نمیشه بهش گفت عبر رسانا اولیش همین بود که وقتی به دمای بحرانیش میرسه مقاومت الکتریکیش صفر میشه ویژگی دومش اینه که داخلش هیچ میدان مغناطیسی نمیتونه وجود داشته باشه یا در واقع میدانهای مغناطیسی رو از خودش دفع میکنه. با این حال میدانهای مغناطیسی تا یه عمق خیلی کمی در حد چند ده نانومتر میتونن به داخل عبر رسانا نفوذ کنن که به این مقدار میگن عمق نفوذ لندن. 
حالا بیاید ببینیم رفتارهای عجیبی مثل شناور شدن ابررسانا چطور اتفاق میفته. زمانی که یه فلز معمولی رو نزدیک میکنیم به یه آهنربا، میدان مغناطیسی آهنربا به طور کامل نفوذ میکنه داخل این فلز و یه جریان الکتریکی توش القا میکنه. این جریان هم یه میدان مغناطیسی دیگه ایجاد میکنه که جهتش برخلاف میدان آهنرباست. مقاومت الکتریکی این فلز باعث میشه جریان القایی خیلی زود از بین بره در نتیجه میدان مغناطیسیش هم نابود میشه اما اگه همین کار رو با یه ابررسانا انجام بدیم خیلی متفاوت میشه میدان مغناطیسی آهنربا تا چند نانومتر به ابررسانا نفوذ میکنه در نتیجه روی لایه خیلی نازکی از سطح ابررسانا جریان الکتریکی القا میشه از اونجایی که مقاومتش صفره این جریان القایی هیچ وقت متوقف نمیشه پس میدان مغناطیسی که ایجاد میکنه هم پایدار میمونه بنابراین ابررسانا خودش میشه شبیه یه آهنربا و یه نیروی دافعه بین این دو تا آهنربا ایجاد میشه این دافعه ابررسانا رو با یه فاصله ای بالای آهنربا معلق نگه میداره به این اتفاق میگن اثر مایسنر که سال 1933 توسط دو تا فیزیکدان آلمانی کشف شد. اما وقتی این دوتا رو سر و ته می کنیم، ابررسانا همچنان معلق می مونه. اگه فقط نیروی دافعه بینشون وجود داشت، با سر و ته کردنشون باید ابررسانا می روی زمین. در حالی که انگار یه چیزی داره به آهن روبا متصل نگهش می داره. دلیل این رفتار پدیده به نام ثابت شدن شار مغناطیسی. درسته که ابررسانا میدانهای مغناطیسی رو از خودش دفع میکنه، اما بعضی از خطوط میدان آهنربا میتونن از طریق قسمت‌های خیلی کوچیکی از ابررسانا که حاوی ناخالصی یا بی‌نظمیه به داخلش نفوذ کنن. مناطق ریزی که ابررسانا نشودن. برای همینه که وقتی برعکسش میکنیم نمیفته چون این خطوط نفوذی شبیه یه چنگال ابررسانا رو سر جاش نگه میدارن چند تا نکته تکمیلی هم میگم و بعدش میریم سراغ کاربورت های جالبش نکته اول اینه که همه مواد قابلیت تبدیل شدن به ابررسانا رو ندارن مثلا نقره و مس و طلا تو دمای اتاق بهترین رسانه ها هستن اما هر چقدر سردشون میکنیم تبدیل به ابررسانا نمیشن چون به اندازه کافی زوج های کوپر تولید نمیکنن نکته دوم که خیلی هم مهمه پیدا کردن ماده ایه که بتونه تو دمای اتاق ابررسانا بشه الان این موضوع بزرگترین مشکل ما برای کار با ابررسانا هاست چون سرد کردن مواد تا این دماهای فوقلاده پایین اونقدر هزینه هاش زیاده که اصلا نمیارزه به طور گسترده ازش استفاده کنیم مخصوصا ابررسانه های نسل اول مثل جیوه و سرب و آلومینیوم چون دمای بحرانیشون اونقدر پایینه که برای سرد کردنشون نیاز به هلیوم مایع داریم که خیلی گرون و کمیابه بعدها ترکیبات مختلفی کشف شدن که میتونستن تو دماهای بالاتری ابررسانا بشن طوری که برای سرد کردنشون به جای هلیوم مایع میتونستیم از نیتروژن مایع استفاده کنیم که هزینهش دهها برابر کمتر میشه یه نمونهش ترکیبی از جیوه و باریوم و کلسیوم و مس و اکسیژن که تو دمای 134 کلوین میتونه ابررسانا بشه رفتار بعضی از این ابررسانه های دما بالا اونقدر پیچیده است که دیگه نظریه بی سی اس و زوجهای کوپر نمیتونه به طور کامل توضیحش بده. سال 2020 ترکیبی از کربن و گوگرد و هیدروژن ساخته شد که میتونست تو دمای 15 درجه سلسیوس ابررسانه بشه یعنی دمای اتاق. اما یه مشکل جدی داشت. برای ابررسانا شدن نیاز به فشار وحشتناکی داشت تقریبا به اندازه فشاری که به مرکز زمین وارد میشه پس عملا نمیشد ازش استفاده کرد اما چند روز پیش یعنی جولای 2023 یه تیم از کره جنوبی اعلام کردن که ترکیبی از مس و سرب و فسفر و اکسیژن به دست آوردن که دمای بحرانیش 400 کلوینه یعنی فقط کافیه از آب در حال جوشیدن خونکتر باشه تا تبدیل بشه به ابررسانا. اولین ابررسانایی که میتونه توی دمای اتاق کار بکنه. 
خبرش حسابی وایرال شد و بحثای زیادی ایجاد کرد اما بعد از چند روز آزمایشان نشون داد دانشمندای کره ای اشتباه کردند این ماده که معروف به LK99 ویژگی های دقیقه یه عبر رسانا رو نداره خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که این همه تلاش و هزینه واقعا ارزشش رو داره؟ اجازه بدید چند تا از کاربورت های عبر رسانا رو ببینیم تا خودمون بتونیم به این سوال جواب بدیم اگه در آینده بتونیم به عبر رسانه های دمای اتاق برسیم اولین فایدهش سرفجویی تو مصرف انرژیه الان به طور متوسط حدود 5 درصد از انرژی برق از زمان تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده به خاطر مقاومت کابل های مسی و آلومینیومی تبدیل به گرما میشه و هدر میره حل این مشکل با استفاده از عبر رسانه ها باعث میشه سوخت های فسیلی کمتری برای تولید برق مصرف کنیم در نتیجه روی آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی اثر مستقیم داره از طرفی چون یک کابل عبر رسانا میتونه جریان عظیمی رو منتقل کنه تراکم کابل های برق به شدت کم میشه خلاصه اینکه تمام سیستم های تولید و توضیع و مصرف برق یه تکون اساسی میخوره وقتی داخل یه حلقه ساخته شده از رسانای معمولی جریان الکتریکی ایجاد میکنیم به خاطر مقاومتی که وجود داره خیلی زود این جریان از بین میره اما در مورد یه حلقه عبر رسانا این جریان میتونه تا صدها یا حتی هزاران سال برقرار بمونه این یه روش خیلی عالی برای ذخیره برقه عبر رسانای دمای اتاق به اعتمال زیاد باتری های فعلی رو هم از رده خارج میکنه ظرفیت و عمر باتری موبایل یا لپتاپ شما بیشتر میشه هر بار شارژ کردنش هم فقط یک دقیقه طول میکشه نه یکی دو ساعت البته یه نکته ای که وجود داره اینه که مقاومت عبر رسانه ها برای جریان مستقیم صفره برای جریان متناوب یه مقاومت خیلی کوشیکی دارن که دلیلش تغییرات جریان متناوبه هرچند این مقاومت اونقدر کمه که میشه ازش چشم پوشی کرد اما به هر حال عبر رسانه ها با جریان مستقیم بهتر کار میکنن کاربرد دوم عبر رسانا ساخت آهن های خیلی قویه که بهش میگن آهن روبای عبر رسانا. اینا شبیه همون آهن های الکتریکی هن با این تفاوت که به جای سیمپیچ مسی یه سیمپیچ عبر رسانا دارن به اضافه یه سیستمی برای خونک کردنش. سفر بودن مقاومت این سیمپیچ باعث میشه جریان زیادی داخلش برقرار بشه که نتیجهش میشه یه میدان مغناطیسی خیلی قدرتمند. نسبت به آهن های الکتریکی معمولی برق خیلی کمتری هم مصرف میکنه. کاربرد سومش سیستم های تعلیق یا شناوری مغناطیسیه که مهمترین استفادهش حمل و نقله. همین الان سیستم هایی به نام SC مگلو داخل ژاپن ساخته شدن که از فناوری عبر رسانا استفاده میکنن. تو بدنه ی هر واگن آهن های عبر رسانا وجود داره که با هلیوم و نیتروژن مایع خنک میشن و یه میدان مغناطیسی قوی ایجاد میکنن. تو کل مسیر قطار هم سیمپیچ هایی نصب میشه که حرکت آهن های عبر رسانای داخل واگن ها یه میدان مغناطیسی دیگه داخل این سیمپیچ ها القا میکنه که این دوتا میدان روی همدیگه اثر میذارن و نتیجهش میشه شناور شدن و حرکت رو به جلوی قطار. تو این حالت هیچ استکاکی وجود نداره برای همین میتونه با صرف یه انرژی کم به سرعتهای خیلی بالا برسه چیزی حدود 600 کیلومتر بر ساعت برای اینکه این سیستم ها خیلی فراگیرتر بشن و کشورهای مختلف توان پیاده سازی شد داشته باشن باید منتظر عبر رسانه های ارزون تری باشیم که تو دماهای بالاتر کار کنن داخل دستگاه عکسبرداری برداری هم از آهن روبای استفاده میشه. سیمپیچ این آهن روبا از آلیاژ نیوبیوم تیتانیومه که تو دمای نهونیم کلوین به حالت عبر رسانایی میرسه پس باید توی محفظه ای از هلیوم مایع قرار بگیره تو این مورد هم پیدا کردن عبر رسانای دمای اتاق میتونه هزینه ساخت دستگاه های امارای رو پایین تر بیاره تا آدمای بیشتری نجات پیدا کنه دقیقا همین آلیاژ نیوبیوم تیتانیوم توی شتاب دهنده های سرن هم استفاده میشه برای شتاب دادن به ذرات. کاربرد بعدیش مربوط میشه به کامپیوترهای کوانتومی 
بعضی از این کامپیوترها از مدارهای ابررسانا به عنوان کیوبیت استفاده می کنن. بنابراین داشتن یه ابررسانا تو دمای اتاق باعث میشه کامپیوترهای کوانتومی نسبت به الان خیلی ارزونتر و رایشتر بشن. پیشرفت شدید هوش مصنوعی و کشف داروهای جدید برای بیماری های لاعلاج فقط دو تا از نتایج گسترده تر شدن این کامپیوترهای قدرتمنده. کاربردهاش واقعا بینهایته. کلا هر چیزی که الان میبینید اطراف ما داره از الکتریسیته استفاده میکنه با اومدن ابررسانه های دمای اتاق دچار تغییر میشه. برای همینه که یه انقلاب واقعی توی الکتریسیته و الکترونیک محسوب میشه. جام مقدس یکی از چیزاییه که تو مسیحیت بعضیا بهش باور دارن و معجزه ها و نیروهای عجیب غریبی بهش نسبت میدن. گفته میشه که این همون جامیه که مسیح تو مراسم آخرین شامی که با حواریون خودش داشته ازش نوشیده. و اینکه زمان جنگ های صلیبی بین مسلمونا و مسیحی ها شوالی های معبد این جام رو مخفی کردن و تا امروز با وجود تلاش های زیادی که انجام شده هیچ کس نتونسته پیداش کنه با درست و غلط بودنش کاری ندارم اما این اصطلاح تبدیل شده به یه نمادی برای تمام چیزایی که آدما دنبالش میگردن و تمایل شدیدی بهش دارن اما پیدا کردنش کار خیلی سختیه توی علم هم جام های مقدس زیادی داریم که دنبالش میگردیم بعضی ها معتقدن رسیدن به انرژی همجوشی هستهی جام مقدس علمه بعضی ها معتقدن پیدا کردن راه جلوگیری از پیر شدن انسانه یه سری افراد دیگه در مورد کشف منشأ آگاهی اینطور فکر میکنن اما عده زیادی هم هستن که معتقدن جام مقدس علم پیدا کردن ابررسانهاییه که تو دمای اتاق کار بکنه. باید منتظر باشیم ببینیم کدوم آدم خوشبختی قرار این جام مقدس رو پیدا کنه